，但赵国当人质的一人无不看言，随时都有生命危险。而在邯郸做生意的魏国人吕不韦突然脑洞大开，认为异人是奇货可居，于是他就跑到了异人的家里，对异人说道：“你爹安国君现在是秦国太子，他非常宠幸华阳夫人，但是华阳夫人一直没有生儿子，只要你愿意，我就可以说服华阳夫人认你为亲儿子。”异人简直不敢相信自己的耳朵，天下会有这种好事吗？但抱着司马当做活马医的态度就同意了。吕不韦马上带着大量金银珠宝跑到了咸阳，找到华阳夫人的弟弟杨全军，说：“如今大王年事已高，一旦驾崩，太子之政，阁下姐姐没有子嗣，早晚会失宠，阁下便危入累卵啊！”杨全军大惊，赶忙向吕不韦询问计策。吕不韦答道：“在赵国为质的异人德才兼备，华阳夫人倘若能让太子立异人为继承人，异人必然感激不尽。”以后一人继承王位，华阳夫人就可以自此无忧了呀。杨全军的茅塞顿开，就把吕不韦带到了华阳夫人面前，三个人是一拍即合，当场签字盖章，结成了同盟。从此之后，华阳夫人就天天吹枕边风，替异人说好话。安国君被吹了几次，就同意了，并刻下御符，送了好多礼物给异人。男人呢，有钱就变坏，我异人也是一样的。有一次，异人跑到了吕不韦家里喝酒，看到吕不韦娶的一个赵姬，能歌善舞，非常喜欢，就想让吕不韦把赵姬赐给自己。吕不韦很生气啊，因为吕不韦知道赵姬已经怀了自己的骨肉，但转念一想呢，已经为异人破费了大量家产，再送一个媳妇又何妨？就把赵姬送给了异人。《史记》记载呢，姬自逆有身，至大七十，生子正。子楚遂立姬为夫人，当然也有很多人说嬴政不是吕不韦的儿子，但大家都没有什么证据，所以呢，我们就先相信《史记》吧。一人与赵姬生下嬴政九个月后，秦国再次出兵攻打赵国，并包围了都城邯郸，赵王大怒，准备宰了一人。紧急时刻呢，吕不韦赶紧用重金贿赂了梅魏和一人，逃到了秦国。但这两位大老爷们却把赵姬的嬴政丢在了邯郸。幸好呀，赵姬的娘家有钱，把他们母子二人藏了起来，才逃得了一命。因为华阳夫人是楚国人，一人跑回秦国之后就被华阳夫人改名为子楚。两年之后，秦昭襄王出兵攻占洛阳，建国五百一十五年的东周灭亡。又过了五年，在位五十六年的秦昭襄王终于轰了，子楚的老爹安国君继承了王位。是为秦孝文王，但是秦孝文王在位仅仅三天就纵欲过度婚了，子楚又继承了王位，是为秦庄襄王，任命吕不韦为丞相，封文信侯。赵国见状，便把赵姬和嬴政送回了秦国。三年之后呢，秦庄襄王也轰了，于是年仅十三岁的嬴政便登上了历史的舞台，他尊吕不韦为重父，国家大事都由吕不韦主持。当然呀、啊，嬴政他妈赵姬的身体和心灵也有吕不韦兼职进行安抚，但吕不韦呢，安抚了一段时间后，发现自己年纪大了，很吃不消。另外，如果被嬴政发现，太过危险，于是他就把大殷人嫪毐送进了宫中。赵姬试用完嫪毐，实际用了三个字：绝爱之。不久之后，赵姬就怀上了嫪毐的孩子，害怕被嬴政发现，就借口寝宫风水不好，搬到了雍县的离宫，生下了两个孩子。俩人还密谋，如果嬴政挂了，就让他们的儿子继承王位。但是嬴政二十二岁那年，有人告发了嫪毐，嫪毐听说以后，决定先下手为强，趁嬴政去雍城之机起兵造反。但嬴政早有准备，三下五除二就灭了嫪毐。一年之后呢，嬴政又罢免了吕不韦的丞相一职，吕不韦畏罪自杀。嬴政即位十年之后，终于掌握了大权。随后，他便开启了为期十五年的吞并六国之路。因为秦国这时已经有了压倒性的优势，所以这些灭国战都打得挺没有意思的。灭掉吕不韦的第二年，秦军攻打赵国，拿下了九座城池。三年之后呢，秦军再攻赵国，斩杀赵军十万。赵王即令守卫燕门的李牧为帅，领兵南下，在肥沙地区几乎全歼秦军。第二年，嬴政又令秦军兵分南北两路攻打赵国，李牧采用南守北攻之策，再次将秦军打得大败而逃。连续两次大败，嬴政不得不改变战略，于两年之后又命令一个名字叫做。但不知道姓啥的内史灭了韩国。
俘虏了韩王安。韩国成为六国中第一个被灭的国家，嬴政信心大增。好巧不巧，这一年赵国又发生了大饥荒，于是转过年，嬴政又令王翦等人发兵两路攻打赵国。李牧率军呢，苦战一年多，数破秦军，斩杀了秦国大将桓齐。嬴政深感有李牧在，秦军就无法取胜，便采用反间计，花儿动金，收买了赵王谦的宠臣郭开。郭开在赵王谦面前污蔑李牧谋反。赵王谦听信谗言，诱杀李牧。王翦趁势急攻，于公元前二百二十八年初大败赵军，攻入邯郸，俘虏赵王谦。嬴政亲赴邯郸，坑杀了小时候在邯郸时的所有仇人。赵国灭亡之后呢，燕国太子丹惊恐万分，派荆轲前去刺杀嬴政。但是呀、啊，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。第二年，嬴政以此为由，派遣大将王翦、新圣李信进攻燕国。次年，王翦攻下燕国都城蓟城，燕王喜和太子丹逃往了辽东。王翦派李信前去追击，燕王喜砍掉了太子丹的脑袋，献给了秦国求和。燕王喜这跌宕的呀，也是一座奇葩。两年之后呢，嬴政又派大将王翦之子王贲攻打了魏国，包围了魏都大梁，因黄河水灌溉，三个月后大梁城破，魏王出降，魏国灭亡。同一年，嬴政又准备攻灭楚国，问大将李信：“我打算攻取楚国，将军觉得需要多少人马？”李信答道：“最多二十万。”嬴政又问王翦呢？王翦回答说：“非六十万不可。”嬴政长叹一声说道：“王将军老了，有些胆怯了呀。”于是王翦推脱有病，回到了平阳养老。嬴政便派李信、蒙恬率军二十万攻打楚国，结果被项羽的爷爷项燕打的是大败而逃。嬴政震怒，亲自乘车奔往平阳，向王翦道歉，并答应增兵六十万，由王翦统帅攻打楚国。公元前二百二十四年，王翦率军出征，但出发之时向嬴政索要了大量的金银珠宝、良田美宅。东出函谷关之前呢，王翦又连续五次派使者去咸阳，让嬴政赐给自己美田。部下劝说王翦，索要太多会不会太过分了？王翦却答：“秦王生性多疑，如今秦国士兵尽交于我，我只有向秦王索要钱财，表明自己别无他求，才能消除秦王的疑惧呀！哎，不得不佩服老将军对人性的准确把握呀！”楚王听说秦国六十万大军杀了过来，便让项燕率领四十万楚军前去迎战，双方在陈县以东相遇。王翦见楚军士气高昂，便整整一年坚壁不出，甚至每天还在军中搞起了投石比赛作为娱乐。项燕屡次挑战魏国，加上粮草不足，只好率军东撤。王翦呢，随即率军尾随，大败楚军，项燕自杀。几个月后，寿春被迫，楚王复楚，被俘，楚国灭亡。同年。嬴政又派王贲进攻辽东，俘虏燕王喜，灭亡燕国。接着又回师攻打代国，俘虏了代王家。公元前二百二十一年，王贲又从燕国南下，攻打齐国。齐王建因为昏庸无比，等秦军杀到，才发现无兵可用，于是不战而降。不久后，被活活饿死。至此，中国历史上第一个大一统王朝——大秦帝国终于诞生。三十八岁的嬴政认为自己德兼三皇，功过五帝，遂称始皇帝。好了，我们再来归纳一下秦国为啥能够统一六国。第一是地理优势，占据天下四角之一的关中，后来吞并了巴蜀，便占据了两角。第二呢是商鞅变法，将秦国打造成了耕种和战争的流水线工厂，生产效率和砍人效率飙升。第三呢是祖坟冒烟，连续诞生了六七位明君。放眼整个中国史呀，都极其少有。虽然历史不能假设，但假如呢，秦代商鞅变法之后出现一两个在位时间长的昏君，秦国还能统一六国吗？反观东方六国，要么没有地理优势，要么没有彻底变法，要么老是出现昏君，又怎能不被秦国所灭呢？